chào mọi người à, Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách thực hiện năm loại mũi móc nữa à, Và sẽ nói về các ký hiệu à, hay còn gọi là chặt hình cũng như là chặt chữ của năm loại mũi móc này Và cách thực hiện nó như thế nào à, Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn Đầu bạn... tiên mình sẽ nói về mũi kép đôi Đối với mũi kép đôi thì ký hiệu gần giống như là mũi móc kép vậy Tức là một chữ T nhưng mà đối với mũi móng kép mình sẽ có một cái đường gạch chéo như thế này Còn đối với mũi kép đôi mình sẽ thêm một cái gạch chéo ở phía đây nữa Nó là sẽ làm hai đường gạch chéo như thế này Mũi kép đôi thường được sử dụng để người ta sẽ kéo dài cái mũi móc ra Ví dụ như ở đây các bạn sẽ để thấy Ở đây là một mũi móc kép rồi tới đây là ba cái mũi kép đôi ở đây chủ yếu người ta sử dụng cái mũi kép đôi ở đây là để kéo dài cái phần cái cái phần ở chính giữa ra để tạo thành một cái hình chiếc lá như thế này và làm theo cái chạc như lúc nãy thì chúng ta sẽ có được một chiếc lá như hình như thế này đối với mũi kép đôi ở bên phần chữ ký hiệu chữ thì người ta sẽ ký hiệu chữ TR như thế này và nó là chữ viết tắt của Treble Rocket tức là mũi kép đôi Cách thực hiện mũi kép đôi cũng rất đơn giản Đầu tiên mình sẽ quấn một vòng chỉ qua kim như thế này sau đó tiếp tục mình sẽ quấn thêm một vòng chỉ trên kim như thế này Tổng cộng trên kim lúc này của mình là sẽ có hai vòng chỉ quấn Sau đó mình sẽ tiếp tục đâm kim vào phía dưới chân móc Kéo kim lên Kéo chỉ lên Và mình sẽ quấn chỉ qua kim Và kéo chỉ qua hai vòng chỉ trên kim như thế này Tiếp tục mình cũng sẽ quấn chỉ qua kim và kéo qua hai vòng chỉ trên kim Và cuối cùng mình sẽ quấn thêm một lần nữa và kéo qua hai vòng chỉ trên kim Tổng cộng là mình quấn chỉ và kéo qua hai vòng chỉ trên kim 3 lần Mình sẽ thực hiện lại một lần nữa cho các bạn xem nha quấn một vòng chỉ quấn hai vòng chỉ sau đó mình sẽ đâm kim xuống như thế này kéo chỉ lên và quấn chỉ kéo qua hai vòng chỉ trên kim tiếp tục mình cũng sẽ quấn chỉ kéo qua tiếp tục hai vòng chỉ trên kim sau đó mình lại tiếp tục quấn và kéo qua hai vòng chỉ trên kim và là lúc này mình đã làm xong được hai mũi kép đôi mũi móc thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến các bạn chính là mũi kép ba đối với mũi kép ba này thì ký hiệu hình của nó cũng tương tự như là mũi kép đôi nhưng mà khác một chỗ là ở đây nó sẽ có thêm một cái dấu sạc lên này nữa tức là tổng cộng mũi kép ba nó sẽ là ký hiệu hình chữ T và ba cái dấu gạch ngang như thế này ba cái dấu gạch xéo như thế này mũi kép ba này cũng sẽ thường được người ta sử dụng để kéo dài cái phần mũi móc ra như các bạn thấy ở đây ở đây thì mình sẽ có một mũi móc kép ở đây một mũi kép đôi ở đây và ở đây người ta muốn kéo dài cái mũi ra để tạo thành cái để tạo thành cái độ phình của chiếc lá đó cho nên ở đây người ta sẽ sử dụng 1, 2 và 3 mũi Cả 3 mũi kép 3 ở phía chính giữa này Còn ở phần bên đây mình không vẽ do là nó đối xứng qua thôi Đối với mũi kép 3 thì lúc này mình sẽ có cái hiệu chữ của nó là DTR Có nghĩa là Double Treble Project Và ở phía bên cái hiệu chữ của mình mà bằng tiếng Việt á thì mình cũng sẽ có là MK3 Đối với mũi kép 3 mình sẽ thực hiện như sau Đầu tiên mình sẽ quấn chỉ lên kim 3 lần như thế này 
các bạn thấy là ngoài cái vòng chỉ cũ trên kim mình sẽ quấn chỉ 3 lần 1 2 và 3 xong sau đó mình sẽ đâm kim vào chân tiếp tục mình sẽ kéo chỉ lên như thế này xong sau đó mình sẽ quấn chỉ qua kim kéo chỉ qua hai vòng chỉ trên kim như thế này và lần lượt mình cứ kéo lần thứ nhất lần thứ hai qua hai vòng chỉ trên kim lần thứ ba kéo chỉ qua hai vòng chỉ trên kim và tiếp tục mình sẽ kéo qua hai vòng chỉ cuối cùng trên kim vậy là mình đã thực hiện xong mũi kép ba mình sẽ thực hiện lại một lần nữa cho các bạn nha xem nha một hai và ba ba vòng chỉ trên kim như thế này xong sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc kéo chỉ qua kéo chỉ qua hai vòng chỉ trên kim tiếp tục kéo chỉ qua hai vòng chỉ trên kim lần thứ hai tiếp tục kéo chỉ qua hai vòng chỉ trên kim lần thứ ba và cuối cùng là kéo chỉ qua hai vòng chỉ trên kim lần thứ tư vậy là mình đã thực hiện xong mũi kép ba ký hiệu thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nói về vòng tròn mỹ thuật thì thường sẽ không có cái ký hiệu bằng hình hoặc là ký hiệu bằng chữ trong tiếng việt nói về vòng tròn mỹ thuật mà chỉ có ký hiệu bằng chữ trong tiếng anh thôi thì người ta sẽ ký hiệu là chữ mr này tức là viết tắt của chữ magic ring hoặc là magic circle có nghĩa là vòng tròn mỹ thuật Cách tạo vòng tròn ma thuật cũng rất đơn giản Đầu tiên mình sẽ dùng cái ngón tay cái này của mình Và dùng sợi chỉ Mình sẽ sử dụng sợi chỉ Quấn qua hai vòng như thế này Tiếp tục mình sẽ dùng kim Lòn qua cái sợi chỉ đầu tiên này Và Kéo qua Một vòng Như thế này Tiếp tục mình sẽ quấn chỉ và kéo qua cái vòng tròn này Sau đó mình sẽ bỏ tay ra Sau đó ví dụ như trên vòng tròn mỹ thuật của bạn có ghi là 6 mũi móc đơn trong vòng tròn mỹ thuật Thì bạn cứ việc thực hiện 6 mũi móc đơn Một hai ba bốn năm và sáu sau khi thực hiện xong sáu vòng tròn sáu mũi móc đơn này rồi thì mình sẽ gỡ kim ra và lúc này mình sẽ dùng tay một tay giữ chặt một đầu một tay thì mình sẽ kéo kéo sẽ chỉ lại kéo cái phần sẽ chỉ thừa nha các bạn mình đang cầm cái sẽ chỉ thừa và mình kéo cái phần sẽ chỉ thừa lại rồi xong sau đó mình chỉ việc đưa cái kim lại vào trong cái lỗ kim và thực hiện một mũi dời Vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần vòng tròn đầu tiên với 6 mũi móc đơn Đây là cái phần chỉ thừa của mình Ký hiệu thứ tư mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là ký hiệu của hai mũi móc đơn chung chân mà người ta sẽ thường hay dùng cái chữ V này nó tương tự giống như là 
hai mũi móc mà chậm một chân lại với nhau vẽ các bạn cái hiệu hình thì người ta sẽ dùng cái chữ V này và có hai cái dấu sẹt ở hai bên còn một số chỗ người ta sẽ dùng chữ INC có nghĩa là increase tức là tăng đó các bạn thường cái ký hiệu chữ V này người ta sẽ sử dụng nhiều hơn cho cái hai mũi móc đơn chung chân này và chủ yếu là sử dụng trong các chạc dùng để móc các loại thú bông cách thực hiện mũi móc đơn chung chân thì cũng rất là đơn giản đầu tiên mình chỉ việc đâm kim vào một chân sau đó kéo chỉ qua thực hiện một mũi móc đơn đầu tiên tiếp theo mình lại đâm kim vào ngay cái chân vừa rồi và kéo chỉ qua thực hiện mũi móc đơn thứ hai mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem ở cái chân này mình sẽ đâm kim vào chân này thực hiện một mũi móc đơn đầu tiên tiếp tục mình lại đâm kim ngay vào cái chân này cùng chân với chân của mũi móc đơn lúc nãy kéo chỉ qua và thực hiện tiếp một mũi móc đơn như các bạn thấy ở đây nó tạo thành hình chữ V như thế này nên trong cái ký hiệu của mình á nó gần gần giống như là hình chữ V vậy ký hiệu cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn đó chính là hai mũi giảm hai mũi móc đơn và người ta sẽ dùng chữ A này để ký hiệu cho cái việc giảm này và thí dụ như trong chặt hình của mình thì mình sẽ giống như là chữ A ấp ngược vậy đó các bạn nhưng mà nó sẽ không có cái dấu ngang mà nó có hai cái dấu sẹt như thế này và đối với chặt chữ thì người ta sẽ dùng chữ sc 2 tog có nghĩa là two single rectangle together tức là hai mũi móc đơn và người ta chụm cái đầu nó lại với nhau thì cái ký hiệu chữ A này người ta cũng sẽ thường hay sử dụng nhiều hơn Và chủ yếu là sử dụng trong các chặt thú cũng giống như là ký hiệu chữ V này đó các bạn Là sử dụng trong các chặt thú hoặc là sử dụng trong các chặt mà người ta sẽ thực hiện những cái đáy túi hình tròn Cách thực hiện việc giảm mũi Giảm mũi tức là chúng ta sẽ thực hiện hai chân và cùng chụm đầu lại với nhau Thì cũng rất là đơn giản đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đâm kim vào như thế này kéo chỉ qua nhưng chúng ta sẽ không lòn chỉ qua hai cái chân móc này mà tiếp tục chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân tiếp theo kéo chỉ qua và lúc này chúng ta mới bắt đầu thực hiện kéo chỉ qua hết cả ba vòng chỉ trên kim và các bạn để ý thấy Lúc này mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem nha Đầu tiên là mình sẽ đâm kim vào chân móc kế tiếp Kéo chỉ qua Tiếp tục Mình sẽ đâm kim vào chân móc kế tiếp Kéo chỉ qua Xong sau đó mình mới thực hiện việc quấn chỉ và kéo qua Cả ba vòng chỉ trên kim như thế này Các bạn có để ý thấy là lúc này nó tạo ra thành ba cái mũi và chậm đầu lại với nhau và cái ký hiệu của chúng ta là chữ A nó gần gần giống như cái cái phần này vậy là nó chậm đầu lại với nhau ở và ở phía dưới nó sẽ xòe ra cho nó là ở hai chân khác nhau mình đã chia sẻ xong với các bạn về cách thực hiện của năm loại mũi móc nữa đó chính là mũi kép đôi mũi kép ba À, vòng tròn ma thuật hai mũi móc đơn chung chân và cách làm thế nào để giảm hai mũi móc đơn rồi chúc các bạn thành công nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau